இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இந்த ஸ்லீவ் ட்ராயிங் உடைய அவுட்டர் ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைல் இந்த ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைலை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைலுடைய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த வெர்டிக்கல் லைன் இதனுடைய டோட்டல் ஹைட் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம் அகேன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் க்ளோஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ஃபில்லட் கமாண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃபில்லட்டோட ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஃபில்லட் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ரேடியஸ் ஆர் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற மெனுவில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ரேடியஸ் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகேன் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணிவிட்டு பாப்அப் மெனுவில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் மல்டிப்புள் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான லைன்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டோடைய சூட்டபிளான லைன்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக செலக்ட் பண்ணும்போது ரிலேட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இந்த கனெக்டிங் ராடோடைய அவுட்டர் ப்ரொஃபைல் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை பிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை பேன் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு லைன் கமாண்டு கமாண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ட்ராயிங்கோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைன் ஹர்ஜாண்டல் லைன் இதனுடைய டைமென்ஷன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மாக அசூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ எம்எம் இந்த த்ரீ எம்எம்மை டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டாப்லேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் பாட்டம்லேயும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ எயிட்டி எயிட் எம்எம் ஸோ எயிட்டி எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டாப்பில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த லைனோட டோட்டல் ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ அகேன் எயிட்டி எயிட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட்டி எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன் டேரக்ஷனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது இந்த கனெக்டிங் ராட்டில் இருக்க ஃபில்லட்டட் ப்ரொஃபைல் இந்த ப்ரொஃபைலோட ரேடியஸ் வேல்யூவை ஒன் எம்எம்மா அசூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ
இந்த எட்ஜில் இருந்து ரெண்டமும் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இந்த காப்பியை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காப்பி கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த எண்டில் இருந்து லெஃப்ட் சைடில் டூ எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டிய நெக்ஸ்ட் காப்பியோட லொக்கேஷன் எயிட்டி எயிட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எயிட்டி எயிட் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சூட்டபிளான லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ண லைனோடைய டூ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இந்த ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த சாம்ஃபர் ப்ரொஃபைல் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு சாம்ஃபர் கமாண்டு சாம்ஃபர் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் டிஸ்டன்ஸ் மவுஸோட ரைட் பட்டனை பிக் பண்ணிட்டு பாப்அப் மெனுவில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எயிட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ டூ எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் சாம்ஃபர் டிஸ்டன்ஸ் கேட்கும்போது அகெயின் டூ எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் செகண்ட் லைனையும் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த கார்னர் சாம்ஃபர்டு கார்னராக சேஞ்ச் ஆகும் ஆர் ஆங்கிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம சாம்ஃபர் பண்ணலாம் அகெயின் சாம்ஃபர் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ஆங்கிள் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணி பாப்அப் மெனுவில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் ஆங்கிள் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சாம்ஃபர் லென்த் வேல்யூ டூ எம்எம் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சாம்ஃபர் ஆங்கிள் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சாம்ஃபர் ஆங்கிள் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபிளான ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் செகண்ட் லைனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கார்னரும் சாம்ஃபர்டு கார்னராக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த ப்ரோக்கன் சிம்பிள் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு ஆர் கமாண்டு மெனு பாரில் இருக்க ட்ரா மெனுவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர்க் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ஆர் கோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை ஆர் கோட என் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபிளான ஆர் கோட ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை டூ லெவன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் லெவன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்க் ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த ப்ரொஃபைலுடைய மிரர்டு காப்பியை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால மிரர் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் செகண்ட் என் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆர்க் ப்ரொஃபைலுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் அகெயின் மிரர் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லைனோட இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டையும் இந்த லைனோட இந்த பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆர்க் ப்ரொஃபைலுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் தேவையில்லாத லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் ஆகும் இதுதான் இந்த ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு மினிமைஸ் பண்ணிட்டு தேவையான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது இந்த ஹர்சண்டல் லைன் இந்த லைனோட லென்த் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்
இப்போ சூட்டபிளான ரேடியஸ் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் அகெயின் மெனு பாரில் இருக்க ட்ரா மெனுவை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்க் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ஸ்டார்ட் அண்ட் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டையும் செகண்ட் பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்க் ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க டூ டி ட்ராயிங்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் லைன்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப் லைனோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டையும் பாட்டம் லைனோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் லைன் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வெர்டிக்கல் ப்ரொஃபைலுடைய இந்த மிட் பாயிண்ட்டு லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் எம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான மிரரிங் ஆக்சஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது தேவையில்லாத லைனை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மிரர் பண்ணும்போது இந்த லைனுடைய செகண்ட் காப்பி இந்த லைனுக்கு மேலேயே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ப்ரொஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை மினிமைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு மூவ் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இந்த வெர்டிக்கல் லைனோடைய மிட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை மினிமைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையில்லாத என்டிட்டிஸை ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக செலக்ட் பண்ணி கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மிரர் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூட்டபிளான மிட் பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த லைனோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டை செகண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்டை மேக்சிமைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஆஃப்செட் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஆஃப்செட்டிங் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஆஃப்செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க டயக்ராம்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம்
சூட்டபிளான டைரக்ஷனில் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஸ்பிளைன் ப்ரொஃபைலையும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மிரர் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்